வங்க கடலோரம் வாழ்கின்ற மன்னவனே அன்பால் அரசாண்ட தென்னாட்டின் புன்மனமே சத்துணவு தந்தவனே சத்தியமாய் நின்றவனே வெற்றிகளே வாழ்க்கையில் வேதமென்று சொன்னவனே உன் பொற்றாமரை பாதத்துக்கு பூப்போட்டு வணங்குகின்றோ பற்றாத ஜீவனதியே வள்ளலே உன் புகழ்வாழ்க வள்ளலே உன் புகழ்வா நிறுத்தர <laughs> அதுதான் <laughs> 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 சத்திரத்துக்கு வந்து ஒரு பஜ்ஜி கொடுத்தாங்க 
அது சாப்பிட்டு வரவுக்காரங்க எல்லாம் கையில சம்ப தூக்க ஆரம்பிச்சாங்க பார் கோயிலுக்கு வர வரைக்கும் அங்கங்க கம்படிக்கிற கக்குசுக்கு முன்னாடி பேர் கூட்டம் திருவிழா கூட்டம் தாங்க முடியல முக்கல் முளகல் நடிகள் குழந்தைங்க எல்லாம் தாங்க முடியாம அங்கேயே வழிச்சுக்கிட்டு நிக்குதுங்க அக்கா என்ன <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னமா போ கலி முத்தி போச்சுக்கணுமா எல்லாம் பேண்டிட்டு கழுவுவாங்க 
சிவக்கு கடிவிட்டு போயிடுவாங்க பண்ணுக்கு இது அப்படி போடு காத்து
சாக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணு விட மாட்டேன் கைவிடவும் மாட்டேன் விட்டு கொடுக்கவும் மாட்டேன் குடும்பத்துக்கு பெரியவங்கிற முறையில கல்யாண பத்திரிகையில அடியில என் பேரத்தான் போட்டிருக்கணும் போடல பரவாயில்ல பத்திரிகையோட ஒரு லெட்டராவது அனுப்பிச்சிருக்கலாம் பெரியவங்களா இருந்து கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுங்க அதுவும் அனுப்பல பரவாயில்ல ஒரு ரூபா ஸ்டாம்ப் ஒட்டி புக் போஸ்ட்ல மூணாவது மனுஷனுக்கு அனுப்புற மாதிரி இன்விடேஷன் அனுப்பிங்க பரவாயில்ல நானும் கோமானம் சூடு சொரணம் இதையெல்லாம் பட்டுக்கோட்டையில பரண் மேல மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டேன் சத்திரத்துக்கு போனா கல்யாணத்துக்கான காரணமும் தெரியல இங்க வீட்டுக்கு வந்தா வாங்கன்னு கூப்பிடுறதுக்கு எந்த நாதியும் இல்ல பண்டிகை <laughs> சந்தோஷத்துல கொஞ்சம் தடு மாதிரி அவர் வலிக்கு வருது சகஜம் தானே உன் கல்யாணத்துல கூட பெண்கள் பகுதியில போய் வேற மனு கட்ட வலிக்கு வந்தா இல்லையா அதுக்கு என் கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் எங்க அப்பாவை பத்தி யாரும் கேவலமா பேச வேண்டாம் வலிக்கு விழுந்ததுனால ஒரு கல்யாணம் நின்று இருக்குன்னா வலிக்கு விழுந்த ஆளோட தராதரத்தையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா ஹலோ நாங்க வரலாமா ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் இப்ப நேரம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தா வரேன் உங்க அப்பா பாத்தேன் பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்காரு சௌகரிய <laughs> 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 கையோட ஸ்டாம்ப் பேப்பர் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுல ஒரு டேட் நீங்களே எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா மத்திய ஏற்பாடு நான் செஞ்சிருவேன் வேணுமா சோ கல்யாணம் கேன்சல் இது கல்யாணம் கேன்சல்டா 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 என்னம்மா இது ரிசப்ஷன் கூட ஆயிடுச்சு தாலி கட்டிட்டு கூட தள்ளி வைக்கிறாங்களே இருக்கலாமா மலர்ச்சிகளே <laughs> பிரேக்கே இல்லாத கார்ல என் பையனை உட்கார வச்சு சாகடிக்க பாத்தீங்களே அது அராஜகம் இல்லையா மூவி மெலடிஷிங்கிற பேர்ல கிழங்கட்டைகளை வச்சு மரணமோல கச்சேரி நடத்தினீங்களே அது அராஜகம் இல்லையா வெறும் தண்ணியை கொடுத்தே எல்லாருடைய வைத்தியம் நெருப்ப பாத்தீங்களே அது அராஜகம் இல்லையா நீங்க பரதேசி கூட்டம்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா பஞ்ச பரதேசி கூட்டம்னு சட்டத்துக்கு வந்து போறதா தெரியும் சோ கல்யாணம் கேன்சல் ஜோஹர் நகர் லேடிஸ்ல பிரசன்ட் ஜான்சியே என்ன நினைச்சீங்க வயசுல <laughs> பெரியவரா <laughs> 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 நீங்களாவது <laughs> நடந்திருக்கணும் ஏன் நின்று போச்சு எதுக்கு நின்று போச்சுன்னு நாங்க கேட்க விரும்பல உன் கல்யாணத்துக்கு 
நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பணம் போட்டு ஒரு பீரோ வாங்கணும் உன் கல்யாணம் நின்று போச்சா கடைக்காரனுக்கு திருப்பி கொடுத்தோம் அவன் பாதி பணம் தான் திருப்பி தருவேன்ட்டான் மீதி ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நீ கொடுத்துருப்பா இதோ ஒரிஜினல் பில்லு எனக்கு கல்யாணமே நடக்கல நான் திருப்பி ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பணம் தண்டமா தரணும் நடக்காத கல்யாணத்துக்கு நாங்க என் கண்டம் ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கணும் மரியாதையா <laughs> என்ன சார் உங்களை நம்பி தான் நாங்க யாருமே சோத்து முட்டையை தூக்கிட்டு வரல நாங்கலாம் பட்னியா இருக்க முடியுமா சார் ஏமா என் கல்யாணமே நின்று போச்சு இதுல ஜாங்கிர முக்கியமா முண்டம் மூதேவி பீட சனியனே விடிச்சு என்ன பாரு உனக்கெல்லாம் எதிரா கல்யாணம் ரொம்ப மரியாதையா பத்திரி கொண்டு வந்து கொடுத்து சார் என் கல்யாணத்துக்கு உங்க மிச்சத்தோட அவசியம் வரணும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன்னு என் பொண்டாட்டி கூட்டி சத்திரத்துக்கு வந்தேன் பாரு என்ன சொல்லணும் நீ கல்யாணத்தை எழுதிட்ட நினைச்சு <laughs> 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 சாதாரண <laughs> 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 உங்களை வெளியில விட்டா எப்படி முப்பது நாற்பது தடவை தொட்டுறீங்க அப்புறம் எங்க புருஷ மாருங்க தொட்டா கூச்சமே வருது கிடையாது அதனாலதான் பொம்பளைங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து மேனேஜருக்கு மனு கொடுத்து உங்களுக்கு இந்த கூண்டு ஏற்பாடு பண்ணும் லட்சுமி சரஸ்வதி விசாலாட்சி காமாட்சி கடவுள் பேரா வச்சுக்கிட்டு என்ன உள்ள வெளியிட்டீங்களே லட்சையா வணக்கம் ஜான்சி நீ டெலிபோன்ல பேசின எல்லா விஷயத்தையும் நல்ல மனசுல வாங்கிக்கிட்ட இந்து சட்டப்படி அம்மி மிதிச்ச அருந்ததி பார்த்து தாலி கட்டி கைய கோர்த்து அக்கினிய வளம் வந்து பாணி கிரகணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க தம்பதி ஆகுறாங்க அது வரைக்கும் அவங்க தனிப்பட்ட மனுஷங்க தான் சம்பிரதாயங்களை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்க சட்டத்தை எழுதுறோம் நீங்க அடிக்கடி சம்பிரதாயங்களை டக்கு டக்குன்னு மாத்தினா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டக்கு டக்குன்னு நாங்க சட்டத்தை மாத்தி எழுத முடியுமா காலம் எவ்வளவு வேகமா போய்கிட்டு இருந்தாலும் குழம்பு ரசம் மோருங்கிற முறையில் தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றோம் மோரு ரசம் குழம்புங்கிற முறையில மாத்தி சாப்பிட்டா கண்ட குழந்தா வரிசையா சாப்பிடுறது ஹை கிளாஸ் கிடைச்சத சாப்பிடுறது மிடில் கிளாஸ் கட்டுப்படி ஆகலன்னா கோயில தாலி கட்டுற பையனா பாருங்க பெரியார் பாணியில சீர்திருத்த கல்யாணம் பண்ணுங்க பையனோட ஜாதகத்தை பாக்குறீங்க பொண்ணோட ஜாதகத்தையும் பாக்குறீங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு காலம் நேரம் லக்னம் எல்லாம் பாக்குறீங்க காஞ்சி பெரியவர் துணைன்னு கல்யாண பத்திரிகையில போடுறீங்க இது அத்தனையும் மறந்து உங்க பொருளாதார வசதிக்காக முதல் உங்களுக்கு பணமும் கிடைக்கலாம் அது வாதாடுற வக்கீல பொறுத்து இருக்கு ஆனா வாழ்க்கை கூட வற்புறுத்த முடியாது உங்களுக்குறதுங்களே <laughs> 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 <laughs>
ಕೆಳಮಟ್ಟ ಮನದಿನಿಲ ತೊಟ್ಟ ತೊಟ್ಟ ಮುತ್ತ ಮುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪೋನವರು ಪದಿನೆಟ್ಟು ವಯದಿನಿಲೆ ಎಳಮೊಟ್ಟ ಮನದಿನಿಲೆ ತೊಟ್ಟ ತೊಟ್ಟು ಮುತ್ತ ಮಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪೋನವಳು ತೇನಾಯಿ ನಿಕ್ಕಿರ ಕನಿಯೇ ನಾನ್ ತಾನಾ ತವಿಕಿರಂ ತನಿಯೇ ಪಾಡ ಪಡುತ್ತದು ಇರವು ಮಣವೀಡ ಕರೆಂಜದು ಉರವು ಪಡಿಪಾವಿ ಪದಿನೆಟ್ಟು ವಯದಿನಿಲೇ ಎಳಮೊಟ್ಟು ಮನದಿನಿಲೆ ತೊಟ್ಟ ತೊಟ್ಟು ಮುತ್ತ ಮಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪೋನವಳು ವಣಕ್ಕಂ ತಲೆಪಿ ಚೇರಿಗಳ್ ಮುಂಡಗ ಕನ್ಯಮ್ಮನ್ ಕೋವಿಲ್ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಸಿಕ್ಕಂ ಪಿಚ್ಚಮಣಿಯನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಂದು ಬೋನದಲ್ ಅವರ ದುಃಖಮನಷ್ಟಿಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬಿಟ್ಟಾ ಪರುವಪ್ಪನ್ ಪಕ್ಕತ್ತಿ ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ವೆಂಡಿ ಪಿಚ್ಚಮಣಿ ಪಟ್ಟುಕೋಟೆ ಪರಿಯಪ್ಪ ಪಕ್ಕತ್ತಿ ಪಡಿತರಪದ ಪರಿದಾಮ ಇರಪದಾಗ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೈಗಳ್ ತೆರವಿಕಿಂದನ ಜಾನ್ಸಿ ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಆ ಬಂದ ಉಳಿ ತೆರೆಯಾದೆ 
அவங்களுக்கு கால் வெச்சோம்னா அவங்க கால் வைக்கிறது எடுத்து உங்களை அடிப்பாங்க இது பாருங்க இந்த நாராசமெல்லாம் இங்க வேண்டாம் இது டீசென்டான ஏரியா முதல்ல இங்க இருந்து வெளியில போங்க சம்பந்தியம்மா நீங்க அப்படி எதுவும் பேசக்கூடாது வருஷம் <laughs> 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 போனவாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ாரம்ார
எப்படி மார்க்க இங்க பார் இவன்தான் என் தம்பி மன்மத சதன் ரயில்வேஸ்ல டிடிஆர் இருக்கான் வரும்படி சதன் ரயில்வேஸ விட அதிகம் எதிர்காலத்துல ஃபாரின் போறதுக்கெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குமா ஏக்கா எப்படிக்கா கல்யாணத்தை <laughs> <laughs> விழுந்தியாலு <laughs> 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 வாடிக்குது <laughs> பிரியாவில <laughs> 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 நினைச்ச <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எல்லாரும் <laughs> 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 கை கழுவ வாஷ் பேசின் போன போது சீக்கிரம் சொல்றா டென்ஷனா இருக்கு அவருக்கு கிளைங் கிஸ் கொடுத்துட்டியா இல்ல பெரியப்பா கிளைங் கிஸ்னா ஒருத்தர் உடம்பு இன்னொருத்தர் மேல படவே படாது என்னடா புதுசா இருக்கு எங்க காலத்துல அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது கைய குமிச்சு வைங்க கவுத்து அதிகம் நிமித்துல கட்டவர் நிமித்துல என்னடா யாசகம் கேட்கிற மாதிரி இருக்கு ஐயோ வாய குச்சிக்கங்க 
பைய வாய்க்கிட்ட கொண்டு போங்க என்ற அது குரால தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஊதுங்க பொய்யாடிச்ச மாதிரி ஊத கூடாது ஜென்டலா சாஃப்டா ஊதணும் இதான் பெரியப்பா फ्लाइंग கிஸ் நான் டீசன்ட்டா கொடுத்த நீங்க இன்டீசன்ட்டா கொடுக்கறீங்க ஆ என் முத்தத்தை காத்து மூலமா வைத்தியத்துக்கு அனுப்புنا பப்ளிக் பிளேஸ்ல ஓபனா ரேப்பிங் நடந்துருக்கு ஐயோ ரேப்பிங் ரேப்பிங் தான் பரதேசி முத்தத்தை வாய் வடியா தொண்ட வடியா வைத்தியத்துக்கு அம்ச்சு அவ மனசுல ஒரு கடுகுளி பேர் படுத்திருக்க இதுக்கு செக்ஷனே கிடையாது தடாதா அம்மாடா ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு செக்ஷன்ல மாட்டிக்க போறேன்னு நினைச்சேன் இந்தியன் பீனல் கோட்ல இருக்கிற அத்தனை செக்ஷன்லயே மாட்டிக்க போறேன் அப்பா அம்மா எங்க அக்கால தம்பி ஷாப்பிங் போய் இருக்காங்க அம்மா டெஃபினட்டா வீட்ல இல்லையே நிச்சயமா சொல்ற வீட்ல இல்ல என்னடா என்ன என்ன பண்ற நீ பேச மாட்டீங்க பா நான் கோவத்துல இருக்கேன் அப்பா அம்மா ஷாப்பிங் போய் இருக்காங்க பாட்டி மாதிரி கால நேடிக்கிட்டு நீங்க காய்கறி நடக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல நீ என்னடா வெக்கம் 25 வருஷம் இதே தான பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க உங்க கோட தரத நியாயம் படுத்துறீங்க அப்பா உங்களுக்கு எதுக்கு பா வெட்டி அது 100000 மாதிரிக்கு தான் ஐயோ அப்பா அப்பா ஆம்பள பா ஆம்பள வெட்டி கட்ட ஆம்பள அரே நீங்க பைத்தியக்கரா வேட்டி கிட்டிக்கிற எல்லாரும் ஆம்பளையும் இல்ல புடவை கிட்டிக்கிற எல்லாரும் பொம்பளையும் இல்ல இத புரிஞ்சிக்காத நீ பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுக்கு நியாயமும் இல்ல இந்த நீலமா இருக்கு என்ன கல்யாணம் அடிச்சா இல்லையா தெரியாது என்ன பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி இருக்கால இல்லையா தெரியாது எனக்கு ஏன் இந்த நிலைமை என்ன பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா இப்போ என்ன கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையா ஆயிடுச்சு எனக்கு பொண்டாட்டி இருக்காளா இருக்காங்க ராட்சி இருக்காளான்னு நான் கேட்கல பொண்டாட்டி இருக்காளான்னு தான் கேட்ட கண்ணா இருபத்தஞ்சு வருஷமா பொண்டாட்டி இல்லையன்னு நானே வருத்தப்படல நீ ஏண்டா வருத்தப்படுற உங்களுக்கு எடுத்து கும்பிடும்பா உங்களுக்கு மீசமான எடுத்துருங்க நான் ஆம்பளன்னு சொல்லிக்கிறது ஒரே ஒரு அடையாள சின்னம் இந்த ஒட்டு மீசு தான் அதையும் எடுக்க சொல்லிட்டியப்பா ஒட்டிக்குங்க ஒட்டிக்குங்க அப்பா உங்களுக்கு வீரமே வராதா வீரமா அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப தூரம் நான் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் கல்யாண பத்திரிகையில கீழே உங்க பேர் தான் போட்டுருந்துச்சு நான் உங்களை தான் கேட்பேன் ஐ வாண்ட் மை வைஃப் அதுக்கு கீழே சுதர்ஷன் பிரிண்டேஷ் போட்டுருந்தது அவனை போய் கேப்பியா ஐயோ நான் அவனும் ஒண்ணுதான் ஐயோ ஐயோ என் வாழ்க்கைக்கு வழக்க ஏத்தி வைக்க மாட்டீங்களா ஏத்தி வைக்கலாம் வைக்கலாமா பின்ன என் வீட்டுல இருக்கிற வழக்கம் அணிஞ்சு போயிருமே கண்ணா இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் யாரும் எழுதா யாரும் அழல அதுக்காக வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட முடியுமா அம்மா உங்க கழுத்தை நீட்டிட்டேனே இல்ல அம்மா கழுத்துல தாலியை கட்டிட்டேனே ஐயோ அவங்க கோர்ட்டு வரைக்கும் போக போறாங்களா போக போறான் இல்லடா போயிட்டாங்க எனக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் வந்தாச்சு ஆமா இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொன்னது யாரு ஆபீஸ்க்கு போன் வந்ததா இல்ல யாராவது ஆபீஸ்க்கு வந்தாங்களா இல்ல நீ அவங்க வீட்டுக்கு போனியா பதில் சொல்லண்டா திருட்டு முடி முடிக்கிறான் பாரு இவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் வேற இதுக்கு தான் இவனுக்கு கல்யாணமே பண்ண கூடாதுன்னு பதில் சொல்லண்டா திருட்டு கம்மனாட்டி பெரிய பாதா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஆபீஸ்க்கு வந்தா நம்ம வீட்டு செகுனி வாங்க 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 உட்காருங்க என்ன இங்கேயா ரொம்ப அழுத்து போய் வந்திருக்கிறீங்க கலப்பா இருக்குமே காஃபி சாப்பிடுறீங்களா வக்கீல் வீட்டுக்கு அவங்களாவே போனாங்களா இல்ல நீங்க கூட்டிட்டு போனீங்களா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் நஷ்ட ஈடு उपये <laughs> நாம குடுப்போம்ங்கற எப்படி குடுப்போம் கேட்டிட்டாங்களேடா அதான் பதில் நோட்டீஸ் அம்ச்சிட்டியாக்கா என்னன்னு இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு நடு ராத்திரி 12 மணிக்கு கல்யாண சத்திரத்துல பாத்ரூம் பக்கத்துல ஒரு பையனோட பேசிக்கிட்டு இருந்தானே என்ன பேசிட்டு இருந்தா நாளைக்கு காலையில தாலி கட்டத்துக்குள்ள நாம ரெண்டு பேரும் ஓடி போய்டுவோமா இதெல்லாம் மொட்டை மாடியில வாக்கிங் போயிட்டு இருந்த எங்க அப்பா ஊட்டு கேட்டாரு அதிர்ச்சி தாங்குமா அப்படியே மயக்கமா விழுந்துட்டாரு வெல்றதுக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா அம்மா அகிலாண்டேஸ்வரி உடனே இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்து ஆனா விஷயத்தை வெளியில சொல்ல வேண்டாம் பாவம் அந்த பொண்ணுக்கு வேற எந்த இடத்துலயும் கல்யாணம் நடக்காது அப்படின்னு சொன்னாரு அதனாலதான் கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் இப்படித்தான் பதில் நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்கோம் எப்படி இருக்கு ஓகேயா நீ ஏன் 
பெட்டியோட நான் போறேன் ஆனா கண்டிப்பா உமா மெட்டியோட இந்த வீட்டுக்குள்ள வருவா ஆரத்திய நீ கரைக்கிறதே
அவரு குடுத்த லிஸ்ட்ல இந்த வீட்டுல ஒரு விதவ அம்மாவும் வயசு பொண்ணும் கிடையாது அப்ப இவங்க யாரா இருக்கும் வெளிநாடுகளுக்கு கடத்துறது மூலமா எத்தனை டாலர் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்க அதை எந்த சுவிட்சி பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்க நாற்பது வயசுல ஒரு மாம இருக்கிறதா சொன்னாரு அது இவன் தானா இவனுக்கு எண்பது வயசு ஆனாலும் கல்யாணம் நடக்காது காணாமல் போனவரு அறிவிப்பு போடுங்களா என்ன என்ன <laughs> நான் ஜவஹர் நகர் லேடிஸ் கிளப் பிரசிடென்ட் ஜான்சி பேசும்போது யார் குறுக்க பேசினால் எனக்கு பிடிக்காது நான் ஒரு போலீஸ் நீ போலீஸ் என்னமோ ராம் சொல்லி பயமுறுத்தினியா எனக்கு ராவையே தெரியும் எந்த ராவ் மிஸ்டர் நரசிம்ம ராவ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா பேசணுமா ஹாக்கில போன் போட்டு கொடுக்கட்டா என்னது ஹைதராபாத் என்னமோ சொன்னியாமே ஹைதராபாத்க்கு நீக்கு ஏன்டையா சம்பந்தம் நீக்கு கவர்னர் சென்னரடிகர்னு தெலுசாசலு ஆயனுக்கு ஹைதராபாத்க்கு சம்பந்தம் வந்து நீக்கு கவர்னர் சென்னரடிகர்னு தெலுசா கவர்னர் தமிழ்நாடு கவர்னர் நான் தெலுசு நீ தெலுசுட்டே நான் தர ஹைதராலி மாட்டலடா ஏய் உன் பேர் என்ன கையோட நம்பர் பார்க்கணும் மூஞ்ச மூடுடா சரியா மூஞ்ச எதுக்கு மூஞ்ச மூடுற ஈஸ் எ போகஸ் மேன் இவன் போலீஸ்ல திருடா ஆமனக்கு ரெண்டு பேரை புடிங்க அச்சோ அச்சோ புடி நீ ஆமனா மொத்தம் எங்க இருக்க ஓட 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 நான் என்ன செய்வேன் தெரியாது 
இந்த ஜவஹர் நகர் லேடிஸ் கிளப் ஜான்சி நினைச்சாங்கன்னா தள்ளே எனக்கு இந்த பால் வாழ தேவை இல்லாத டென்ஷன் என்ன செய்வே நான் ஏன் என் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்க நீ நீங்க ஏன் முன்னால போறீங்க நான் முன்னாடி அவ என்னடா கான்செப்ட்ல இருந்து என் தம்பியை கலக்க பண்றாளா யாவா அந்த ராட்சஸ் தான் ஓஹோ டேய் அவ அல்படா அவ லெவலுக்கு கான்செப்ட்ல தான் தெரியும் கேர் லெவலுக்கு எனக்கு கமிஷனரே தெரியும் அப்ப கூப்பிடுகா கூப்பிடு வாले கமிஷனர் முண்டா போன்ல கூப்பிடு கமிஷனர் டயல் பண்ணு நம்பர் 61627 கரெக்ட் ஐயோ 61627 என்னோட நம்பர் டா குண்டா உன்னால டென்ஷன் இவ்வளவு நாள் வீட்டுக்கு வரியே நம்பர் கூட தெரியாது இந்தா இருக்கு 4299448 நீ தான் கண்டா சவாஷ்டர் ராஜா ஹே ஹே ஜோகர் நகர் லேடிஸ் கிளப் பிரசிடென்ட் ஜான்சி நான் பேசணும் சொன்னா சொல்லு அடி அம்மா போன் அடிக்கும் ஹலோ போலீஸ் கமிஷனர் ஆபீசா என்ன ஆபரேஷன் கமிஷனர் ஆபீசா மே பரவால ஒரு கால வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நான் வீட்டுக்கு குஸ்தா அடிச்சிருக்கதே மூங்கில் பத்தியோட ஆள் அனுப்பு சொல்லு சார் மூங்கில் பத்தியோட யக்கா நீ எதிர வீட்ல இருந்து எனக்கு டென்ஷன் கொடுக்கற அவன் ட்ரிச்சில இருந்து எனக்கு டென்ஷன் கொடுக்கறடா நீ எங்க என்ன பண்ண வரணும் நானே ஃபோன் பண்ணிக்கிறேன் போங்க உங்களால எனக்கு டென்ஷன் டபுள் டென்ஷன் டெலெக்ஸ் பாண்டியன் ஹியர் டெலெக்ஸ் பாண்டியனா ஆமா அது என்ன சார் டெலெக்ஸ் பாண்டியன் டெலிகிராம் பாண்டியன்னு ஒரு பேரு நீங்க அலெக்ஸ் பாண்டியன் கேள்வி பட்டிருக்கீங்களா அலெக்ஸ் பாண்டியனா அது யார் சார் அலெக்ஸ் பாண்டியன் அலெக்ஸ் பாண்டியன் பேரை சொன்னா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை ஒரு கையால தம் வாய பொத்திக்கிட்டு இன்னொரு கையால அம்மாவோட வாய பொத்து சரி சரி உங்க பேரை கேட்டா இந்த டெலிக்ஸ் பாண்டியன் பேரை சொன்னா அம்மா ஒரு கையால தன்னோட வாய பொத்திக்கிட்டு இன்னொரு கையால வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தையோட வாய பொத்துவா பொண்டாட்டி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 நீங்க ஏதாவது அனாவசியமா குழப்பிக்கிறீங்க இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள அம்மா போலீஸ் ஸ்டேஷன் வருவாங்க நிச்சயமாக நிச்சயமாக கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சத்தியமாக சத்தியமாக உறுதியாக சார் பிச்சு மாறி இந்த டெலக்ஸ் பாண்டியரை நன்றாக உற்று பாத்தா சார் உங்களுக்கு ஏமாற நம்பிக்கை இல்லனா அம்மா வர வரைக்கும் இவரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சுங்களேன் அப்படி உங்க அம்மா வரலன்னா இவனை விடவே வேண்டாம் அங்கேயே வச்சுங்க அத்தா போலீஸ் ஸ்டேஷன் இவன் ஜத்தா கான்ஸ்டபிள்ஸ் உனக்கே <laughs> 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 அடிச்சுட்டாங்க <laughs> 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 
உங்க இயக்க தலைவரை அடிக்க முடியாது குத்த முடியாது உதைக்க முடியாது சொல்லியே இப்போ கதறி கதறி அழுவுறத கேள் எந்த இயக்கப்பாயோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா இயக்கத்தையும் நான் எச்சரிக்கிறேன் யார் கிட்ட வேணாலும் நீங்க போதலாம் எங்க அலெக்ஸ் பாண்டிய கிட்டியோ இந்த டெலக்ஸ் பாண்டிய கிட்டியோ யாராலும் மோத முடியாது ஜாக்கிரத மந்திரி வீட்டு சமையல்காரருக்கு பி ஏ மந்திரி <laughs> மந்திரி <laughs> 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 Yes, Mr. Telex. What are you doing? I'm going to get this guy. What do you want to get this guy? If you talk to me, I'm going to get this guy. What is this, Telex? You're not going to get this guy. Very bad. I'm going to get this guy. 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 இந்த மேல் துண்டு கரவேஷ்டி பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க எனக்கு சிஎம்ஏ தெரியும் உங்களுக்கு சிஎம்ஏ தெரியுமா சிஎம் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது ஹலோ டெலக்ஸ் ஜான்சிக்கா வந்துட்டேன் சாரி அர்ஜென்டா சிபிஐ வரைக்கும் போக வேண்டியது அதனால்தான் லேட் கொஞ்சம் அவசரமா வேலை இருக்கு அப்புறமா பாக்கலாம் சிபிஐக்கு எதுக்கு பண்ணீங்க சிபிஐ என்ன சென்ட்ரல் பியூரோ இன்வெஸ்டிகேஷன் 
प्रयोजन அவங்க ஏன் வீட்டுக்கு போலீஸ் அனுப்பிச்சாங்கங்கிறதுக்கு சாட்சியே வேண்டாம் ஏன்னா நீங்க தான் வந்தீங்க நான் உங்க வீட்டுக்கு போலீஸ் அனுப்பிச்சேங்கிறதுக்கு யார் சாட்சி நான் சாட்சி நானும் சாட்சி சமீபமா நிஜமாவே போலீஸ் வந்தாங்க ஆமாதே சத்தியமா போலீஸ் வந்தாங்க சம்பந்தே அத்தைக்கு தெரிஞ்ச கட்ட போ வந்துரும் எந்த போலீஸ் உங்க வீட்டுக்கு வந்தா அடே யாரை காட்ட போறீமா முட்டாதரமா நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல இருக்கிற எல்லாரையும் வரிசை அனுமதி நிக்க வச்சி ஆ இவர தானே வைத்து மட்டும் சொல்ல முடியுமா என்ன அப்சல்யூட்லி பாசிபிள் அந்த மூணு போலீஸ் ஸ்டேஷனும் கணக்கு பண்ணா மொத்தம் முப்பது போலீஸ்காரங்க இருப்பாங்க அந்த முப்பது போலீஸ்காரங்க எல்லாரையும் வரிசையா நிக்க வச்சு ஈஸியா அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு ராத்திரியே இன்வெஸ்டிகேஷன் தெரியடிக்க ஏற்பாடு பண்றேன் उम्मीद <laughs> 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 सरस्वती <laughs> उपाटा <laughs> 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 उम्मीद सरमा 
உன்னை கெஞ்சி பார்த்தேன் கையை பிடிச்சு பார்த்தேன் காலை பிடிச்சு பார்த்தேன் நீ இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிற சரி மிரட்டி பார்த்தாலாவது சம்மதிக்கிறியா அப்படிங்கறதுக்காக தான் போலீஸ் அனுப்பணும்னு நினைச்சேன் என் பையன் அந்த பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சட்டத்தாலேயே வற்புறுத்த முடியாத போது மிரட்டுறதுக்கு நீங்க யாரு சட்டம் தான் அந்த பொண்ணுக்கு சாதகமா இல்ல சரி சட்டையாவது சாதகமா இருக்கான்னு பாக்குறதுக்காகத்தான் ஒரு காக்கி சட்டி அனுப்பணும் நினைச்சேன் எங்க வீட்டு பொண்ணு உங்க வீட்டு மருமகள் ஆக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணத்தை கறக்கலாம் அதான் உங்க திட்டம் என்ன டிவி ஆமாங்கா அதான் திட்டம் நீங்க பெரிய பெத்தாபுரம் மகாராஜா குடும்பம் வீட்டு வாசல்ல இருந்து கொல்லப்புற வரைக்கும் வீடு முழுக்க தங்கமா வச்சிருக்கீங்க அத கறக்கறதா என் திட்டம் திரும்பி போகிறதுக்கு கையில பஸ் சார்ஜ் இருக்கா உக்காரு திரும்பி போறதுக்கு பஸ் சார்ஜ் கூட பணம் இல்லையே தெரியுது இல்ல அந்த வீட்டு பொண்ணு என் வீட்டுக்கு மருமகளா வரணுமா அது சம்பந்தம் பேசுறதுக்கு முன்னால யோசிச்சிருக்கணும் ரிசப்ஷன்ல கைய கோட்டுக்கிட்ட ஜோடியா நின்னாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் யோசிக்க கூடாது சார் ரிசப்ஷன்ல ஜோடியா நின்னாங்க ஜோடியா நின்னாங்க அடிக்கடி சொல்லாதீங்க உபா கேசர் தாலி கட்ட போறோம் பக்கத்துலயே இருக்கான் அவன் மனசு மாறிடுச்சுனா ஏற கூட மாட்டோம் யாரு தாலி கட்ட போறா நான் தான் யாருக்கு உபா ஓகே கைய ஒடிச்சு விறகடுப்புல வச்சிருவேன் நீ கக்கா ஆலெக்ஸ் ஆலெக்ஸ் என்ன சொன்னீங்க ஏ வீட்டுக்கு மருமகள வர வேண்டிய பொண்ணா என் பையனுக்கு யார் பொண்டாட்டியா வரணும்னு நான் முடிவு செய்யணும் ஏமா உன் பையன நீ என்ன தனியாவா பெத்த என் கூட பிறந்த தம்பிக்கு அந்த பையன் மேல உரிமை இருக்கு இல்லையா அதனால நான் கண்டிப்பா பேசுவேன் என்னங்க அவர் பாட்டு பேசிட்டு போறாங்க பேசுறப்ப சின்ன பசங்க குறுக்க பேசக்கூடாது பேசுனா தூக்கி போட்டு முதிச்சிருவேன் உக்காரு உக்காரு உங்களுக்கு இவ்வளவு தெரியா இன்னில இருந்து எண்ணி ஒரே மாசம் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி என் பையனுக்கு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல என் பேரு அரந்தாங்கி அகிலாண்டேஸ்வரே இல்ல வாங்க ஓஹோ அரந்தாங்கி அகிலாண்டேஸ்வருக்கு சேலஞ்ச் பண்ண தெரியுமா இந்த ஜவஹர் நகர் லேடிஸ் கிளப் பிரசிடென்ட் ஜான்சி சேலஞ்ச் பண்றேன் அதே செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி அதே முகூர்த்தத்துல இதே உபாக்கத்துல என் தம்பி தாலி கட்டுறான் முதல் பத்திரிகை வணக்கம் ஏன் சார் நான் சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க பொண்ணு சைடு ஒரு பக்கம் போயிடுச்சு பையன் சைடு இன்னும் ஒரு பக்கம் போயிடுச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கணும்னு படாத பாடு படுறீங்களே உங்களுக்கு ஏன் சார் இந்த வேலை பேசாம ஊர் போய் சேருங்க சார் எல்லாருமே போயிட்டாங்க ஆமா அங்க பாருங்க ஏமா உங்க பொண்ணுக்கு இந்த ஜென்மத்துல கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அது யாரோட கல்யாணத்துக்கும் என்ன சார் திடீர்னு ரஜினி பாணியில இருந்து கமல் பாணிக்கு திரும்பிட்டீங்க வீரமா <laughs> இருக்கணும் <laughs> 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 இல்ல பாரு அவளுக்கு இருக்குப்பா கையில ரேக ஐயோ சுபி இந்த ஆளு நம்பாத முதல்ல ஜோசியம் பாக்கிறேன் கையை பிடிச்சி பாப்பாரு அப்புறம் உடம்பு சொல்லுதான் கழுத்து தொட்டு பாப்பாரு நான் மச்ச அவதாரம் மச்சத்தை பார்த்து மச்ச ஜோசியம் சொல்லுவேன் திரும்ப அதே எங்க அப்பா உடம்பாது மதுரை திருமலை மாதிரி தூண் மாதிரி 
உலகத்தையே சுத்தி வந்துடலாம் போல இருக்கு ஒன்னா சுத்த முடியலையே ஜோசியம் <laughs> 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 அவளும் <laughs> 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 அதனால உனக்கு மனசு சாவமோ ஜந்து சாவமோ இருக்கு உன் தங்கச்சி உங்க குடும்பத்திலே பிறந்திருக்கா எப்படின்னா அண்ணனாகவோ தம்பியாகவோ அக்காவாகவோ தங்கச்சியாகவோ ஏதோ ஒரு ரூபத்துல பிறந்திருக்கா உங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது கல்யாணம் ஆகாம இருக்கா இருக்காரு சார் அவர் என் தாய் மாமா சார் அவருக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகல சார் உன் மாமனுக்கு எத்தனை வயசு வயசு நாற்பத்தி ரெண்டு மூஞ்சி அறுபத்தி ரெண்டு சார் இன்னுமா கல்யாணம் ஆகல அனுமார் பக்தனா பிரம்மச்சரியத்தை <laughs> 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 அந்த பள்ளிசாவுக்கு எப்படி சார் பரிகாரம் தேடுறது நீ ஒன்னும் பரிகாரம் தேட வேண்டிய அவசியமே இல்ல அதுதான் ஏற்கனவே அதனுடைய கோபத்தை எல்லாம் உங்ககிட்ட காமிச்சிருச்சே எப்படி சார் புரியல அதுதான் பள்ளி மூஞ்சியோடையே பிறந்திருக்கே என்னடா 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 நினைச்சாங்களும் <laughs> பொண்ணு <laughs> 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 பொண்ணு பார்க்க பாட நான் பிச்சுமணி வரமாட்டான் அதனால எனக்கு பொண்ணு பார்க்கறதா சொல்லி பிச்சுமணிக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா நிச்சயம் பண்ணிட்டு வரோம் எப்படியா ஐடியா நல்லதா இருக்கு தள்ளி நில்லு ஏ சரியா பல்லு வளைக்காம முடிஞ்சுக்கிட்டு வந்து என்னடா பேச்சு இதெல்லாம் தள்ளி நின்று பேச வேண்டியதானே போடா நாரது வணக்கம் எங்கள் ஜவஹர்நகர் லேடிஸ் கிளப் நடத்தும் இந்த சுயம்பரத்திற்கு பெரும் திரளாக வந்திருக்கும் பெற்றோர்களையும் இளம் ஆண்களையும் இளம் பெண்களையும் தலைவி என்ற முறையில் நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இந்த மாதிரி நடக்கும் சுயம்பரங்களால் தான் சமூகத்தில் இருக்கும் ஏற்ற தாழ்வுகள் மறையும் ஆணுக்கு பெண் அடிமை என்னும் எதேச்சாதிகாரம் ஒழியும் ஜாதி மதம் என்னும் பேய் அழிந்துவிடும் பணத்தால் சங்கமமாகாமல் மனத்தால் சங்கமமாகும் உள்ளங்கள் பெருக பெருகத்தான் இந்நாட்டில் இல்வாழ்க்கையில் இன்பம் பெருகும் வரட்சணை கொடுமை அழியும் என்று நான் இங்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்போது இங்கு வந்திருக்கும் இனம் உள்ளங்களை எங்கள் சங்கத்தின் காரியதரிசி எங்கள் சங்க அங்கத்தினர் எல்லோரிலும் மிகவும் மூத்தவரான அம்மையார் அம்புஜம் ராமகிருஷ்ணா அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துவார்கள் எப்படி இருந்தது என் ஸ்பீச் பரவாயில்ல சுமாரா இருந்தது நேற்று பியூட்டி பார்லருக்கு போய் தலை டை பண்ணிருக்கலாம்ல அங்கங்க நல்லா தெரியுது ஜான்சி நடத்துற சுயம்பரத்துல எப்படியாவது நம்ம பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்கணும் என்ன சொல்றீங்க அது கரெக்ட் பொண்ணு எப்படி இருந்தா நமக்கு என்ன அந்த ஜான்சி முதல்ல கறி பூசணும் அதுதான் ஓகே தெரியுது 
அம்பிகா மாரிமுத்து ஜெயக்குமாரி வணக்கம் அழுகிராணி வணக்கம் அறிமுகப்படலம் முடிந்துவிட்டது இனி நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் மனம் விட்டு பேசிக் கொள்ளலாம் ஒரு கல்யாணமாவது நல்ல முறையில் பேசி முடிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி முடிந்தால்தான் எங்கள் ஜவஹர் நகர் லேடிஸ் கிளப்புக்கு வெற்றி இதை தலைவி சொல்ல மறந்து விட்டார்கள் பாவம் அவர்களுக்கு வயதாகிவிட்டது அதனால் தான் நான் சொல்லுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்பா அம்மா பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த கூட்டத்தில் எந்த பொண்ணு பிடிச்சிருக்க சொல்லுங்க நான் முடிச்சுத்தரேன் பிச்சுமணி மாமா என்ன <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 போட்டிருந்தா <laughs> 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 என்ன சார் இது இவ்வளவு சுத்தி இருக்குங்க ஒரே பொண்ணுங்க சொத்து இந்த பொண்ணு தான் சொல்றீங்க அப்ப ஏன் கல்யாணம் ஆகல கண்ணு தெரியாத தெரியும் செவிடா இல்லைங்க குரல் சில பேருக்கு கீச்ச குரலா இருக்கும் சில பேருக்கு கட்ட குரல் இவளுக்கு கொஞ்சம் கட்ட குரல் அதிகமா இருக்கு அவ்வளவுதான் அது இந்த உப்பு பேப்பர் உள்நாக்கள் வச்சு மர 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 மரம் மூணு நாள் தேய்ச்ச வச்சுக்கோ நாலாவது நாள் என்னது குயில் மாதிரி குரல் வந்துடும் நமஸ்காரம் சார் வணக்கம் யாரு உங்க பொண்ணு வாயில காக்கா அசிங்கம் பண்ண இப்ப தாண்டா பேசிட்டு இருக்கேன் உட்கார வச்சு கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சுட்டா கையோ பாவம் கிடைக்கும் <laughs> என்னடா 
நாராயணசாமி என்னையா மணமகளே மணமகளே வாவா உன் வலது காலை எடுத்து வைத்து வாவா அப்ப இடது காலை என்ன பண்றது வீரோகலமி அப்ப காலா முக்கியம் மணமகளே மணமகளே வாவா உன் வலது காலை எடுத்து வைத்து வாவா சார் பாதுகாப்பாங்க <laughs> 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 மனுஷனுடைய மாமிசத்தை அது சாப்பிட கூடாதுன்னு தான் அதுக்காக பட்னி போட்டுவாங்களா என்ன இல்ல சார் அப்பப்போ ஒரு மாமிச துண்டை அந்த கூண்டு உள்ள விட்டுவாங்களா மாட்டாங்களா அதே போலதான் இது நாராயண் சாமி இவ்வளவு நாள் பட்னி போட்டதே பாவம் இவங்க சங்கத்துல இருந்து போன் மேல போன் அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு சொல்லுப்பா அந்த பொண்ணு பாவம் சார் பாவ பொண்ணி பார்த்தா நாராயண் சாமிக்கு ஆகாரம் கிடைக்குமோ பொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு இதுதான் என் கட்சி கற்பூரம் காட்டுங்க கற்பூரம் காட்டுவேன் தேங்காய் உடப்பேன் சாம்பிராணி காட்டுவேன் கையாது உங்க கைய நீட்டுங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 அடுத்த மாசம் பதினாறாம் தேதி என் பையனுக்கு நம்ம பையனுக்கு கல்யாணம் போன தடவை அடிச்ச இன்விடேஷன்ல உங்க பேர் போடல இப்ப இந்த இன்விடேஷன்ல கீழே உங்க பேர் தான் போட்டிருக்கேன் இந்த கல்யாணத்தை நீங்க தான் நடத்தி வைக்கணும் ஏன்னா நீங்க இந்த குடும்பத்துக்கு பெரியவங்க இல்லையா அடுத்தவங்க கண்ண அவங்க கையாலேயே குத்த வைக்கிறதுன்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே அது இதுதான் வரட்டுமா அவர் போயிட்டான் சரி ட்ரிப்பு பத்திரிக்கை வரைக்கும் வந்துருச்சோ சுனி நினைக்கிறது கிடைக்கணும்னா அது முட்டாள்தனம் கிடைக்கிறது <laughs> அம்மா கறி சொன்ன என்ன எனக்கு 
என்ன நடக்க போறது எனக்கு தெரியல ஏதோ ஒண்ணு நடக்கட்டும் இந்த ஆபீஸிலே நீதா ரொம்ப நம்பிக்கையானவன் அதனாலதான் இந்த முக்கியமான வேலையை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் இந்த சூட் கேஸ்ல ஒரு லட்ச ரூபாய் கேஷ் இருக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி பாண்டியன்ல உனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போட்டிருக்க நீ என்ன பண்ற அதுல ஏறி உக்காடுற வழியில திண்டுங்க வரும் இறங்காத வண்டி அங்க நிக்காது ஸ்பீடா போகும் இறங்கினா கால் உடஞ்சிடும் அதுக்கு அடுத்து விழுப்புரம் வரும் அங்க இறங்கூடாதா அங்கதான் இறங்கணும் அங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட் விட்டல் விட்டல் ரெண்டு பேரா ஒருத்தர் இருப்பாரு அவரோட அடையாளம் பச்சை பேண்ட் சகப்பு சொக்கா மஞ்ச ஷூ காக்கி துப்பி அவர்கிட்ட நான் என்ன சொல்லணும் நீ ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் அவர் உங்ககிட்ட வந்து நான் தான் விட்டல் நான் உஜாலவுக்கு மாறிட்டேன் அப்படிம்பாரு அவர்கிட்ட இந்த சூட் கேஸ் நீ கொடுத்துடணும் திரும்பி வரும்போது வேலை முடிஞ்ச அப்புறம் எதுக்கு மண்ணாரி ஏதாவது வரும் பிடிச்சு வந்துரு ஓகே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர் மேனேஜர் மாமா
பணம் தானா கனியணும் தனியாக அடிச்சு கனி வைக்கிறதுலாம் பிடிக்காது எங்க அம்மா அனுமதிக்காக காத்திருக்க முடிஞ்சா காத்திரு இல்ல வேற எவனே கல்யாணம் பண்ணிக்கும் வாழ்க்கையில <laughs> 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 கல்யாணம்ங்கிறது ஒரே ஒரு தடவைதான் சார் நடக்கும் அப்படியா இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே இல்ல அந்த கல்யாணத்துல நான் ஏதாவது ஒரு பெரிய தியாகத்தை பண்ணணும் நினைச்சேன் அந்த பாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக கையில பட்டு புடவையோட நாய் மாதிரி அலைஞ்ச சார் ஆனா அந்த படுபாவி கட்டியிருந்த வெள்ள புடவைய உத்தரத்துல கட்டிக்கிட்டு உள்பாவடையோட தொங்கிட்டா சார் அந்த பாமா ஒரு உதவியா இந்த கீதா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் கூட்டு போயிட்டேன் அந்த சமயம் பார்த்து ரிஜிஸ்டர் செத்துட்டேன் அவளோட குடியார புருஷன் வந்து கூட்டு போயிட்டான் ஓஹோ ஒரு குடிகாரம் பொண்டாட்டிக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்க ஏஸ் ஏஸ் எம்பா அது எப்படி நீ பட்டா போட்ட நிலத்துலதான் பயிர் செய்வேன்னு அடம் பிடிக்கிற இதே கேள்வியத்தான் அன்னைக்கு உலகம் என்ன பார்த்து கேட்டுச்சு சரி என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சேன் ஐடியா கல்யாணம் ஆகாத பதினேழு வயசு வித்தியாசம் உள்ள ஒரு பொண்ண தேடி கண்டுபிடிச்சு அவளை கல்யாணம் பண்ணி அவளுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கலாம் காந்தியோட கஸ்தூரி பாய் அம்மாவுக்கு வயசு ஜாஸ்தி இல்ல ஏன் காந்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கல காந்தி ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயமா காந்தி பண்ணா தியாகம் இந்த மர்மதம் பண்ணா சீத்துவா மாப்பிள்ளைக்கு <laughs> ஏற்கனவே ரிசப்ஷன் முடிஞ்சு கல்யாணம் நின்று போச்சுங்கிற விஷயம் இப்ப நீங்க எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னீங்களே அப்பதான் எனக்கு தெரியும் இன்னொரு பொண்ணோட வயத்துல செல்ல என் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் விரும்பல சார் எனக்கு ஆம்பளை குரல் அதனால எங்க அப்பா என்னை யார் தலையிலையாவது கட்டி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு என் மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை ஏத்துக்கிற எந்த மாப்பிள்ளையா இருந்தாலும் நான் கட்டின துணியோட அவன் பின்னால போக தயாரா இருக்கேன் சார் வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பெரிய தியாகத்தை பண்ணிட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இது கூட ஒரு பெரிய தியாகம் இருக்கவே முடியாது சார் பொம்பள உடம்பு ஆனா ஆம்பள குரல் இனி வரப்போற அடுத்த ஏழு வருஷங்களுக்கும் இவரா சார் என் ஒய்ஃபு மிச்ச வருஷத்துக்கு ஏழு ஏழு ஜென்மங்களுக்கும் சொல்ல வந்தேன் இது பாரு இந்த கூடைய ராசி இல்ல இதுக்குள்ள இருக்கிற பழமும் ராசி இல்ல அதனாலதான் ஃப்ரெஷ்ஷா பழம் வாங்கி அம்மன் படம் போட்ட பையன வச்சிருக்கேன் இந்த ராசியை பாத்துருவோம் அக்கா கொஞ்சம் அம்மா இனிமே அவங்களை காக்க வைக்கிறது பிரயோஜனம் இல்ல 
ஒன்னு கையில் எடுக்கணும் இல்லைன்னா அவங்க இனிமே வீட்டுக்கு வரவானு சொல்லணும் என்ன பண்ணலான்றீங்க கல்யாணம் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> வாழ்க்கை <laughs> தண்டவாளத்துல தனியா நிக்கிற ரயில் போட்டி மாதிரி ஆகி போச்சு பிச்சு மணிக்கும் அலமேலுவுக்கும் கல்யாணம் பண்ண போறதா என் குடும்பியா சபதம் போட்டா என் பேரை போட்டு இன்விடேஷன் கூட அடிச்சா ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆக அவ சபதம் க்ளோஸ் உன் தம்பிக்கும் உமாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ண போறதா நீ சபதம் போல உன் தம்பிக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆக உன்னுடைய சபதமும் க்ளோஸ் பிச்சு மணிக்கும் உமாவுக்கும் கல்யாணம் பண்ண போறதா நான் சபதம் போட்டேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இன்னும் கல்யாணம் ஆகல நான் க்ளோஸ் ஆகல தம்பி எத்தனை நான் மட்டும் இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் பொம்பானங்கிறத கொடிய போல அவ வேலைக்கு உள்ளதா படரணும்னு நினைக்கிற என்னுடைய குழந்தையாளோட அணுகுமுறையும் தப்பு வேலைக்கு வெளியில தான் படரணும் நினைக்கிற உன்னுடைய அணுகுமுறையும் தப்பு அவ வேலி மேலேயே படரணும் அந்த கொடியோட சுகம் வேலிக்கும் தேவை வேலியோட பாதுகாப்பு கொடிக்கும் தேவை இல்லைன்னா வேலிக்கும் மதிப்பு இல்ல கொடிக்கும் மதிப்பு இல்ல என்னடா பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக இவ்வளவு பாடுபட்டோமே அந்த பெண்களே நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கலையே உமாவும் அம்மாவும் தூக்கி எரிஞ்சு பேசிட்டாங்க உமா கல்யாணத்துக்காக நீ மூவாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்த பாக்கி முன்னூறு மூவாயிரத்து முன்னூறு சொல்ல என்ன கொடுத்தேன் பாரு 
நீ தூக்கி எடுத்து வளர்த்த உன் தம்பி கூட கருப்பு <laughs> 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 ஆதரவாக்கு <laughs> 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 நீ அந்த வீட்டுல வெத்தலை பாக்கு பழம் வச்ச மாதிரி இந்த வீட்டுல நான் உனக்கு வெத்தலை பாக்கு பழம் வச்சிருக்கேன் இத பாருங்க உனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய நான் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உனக்கு இருந்தா இந்த பழத்தட்ட கையிலிடு உன் அப்பாவா உனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய நான் பாக்குறேன் தேடிக்கிட்டே இருக்க போறீங்க எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> இந்த வீட்டுல கல்யாணமாகாம உன் புள்ள மட்டும் தான் இருக்கானா உன் தம்பி வரதனுக்கும் இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையே அவனுக்கும் ஒரு பொண்ணை நான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா நான் கூட அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலன்னா இந்த ஜென்மத்துல வேற யாரு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்க என் நெஞ்சை இப்ப பாலா குறிப்பாட்டு யாரு நான் தாண்டா கண்ணா உனக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு பாத்துருக்கேன் பொண்ணோட வயசு பொண்ணோட படிப்பு அக்கா படிச்சிருக்கா படிப்பதுக்கு பொண்ணு எங்கே பொண்ணோட சொத்து நான் அவளுக்கு சொத்து அவ எனக்கு சொத்து பொண்ணு எங்கே அதுக்கு இல்லடா கண்ணா ஐயோ லேட்டாட போகுது மாமா மனசு மாறிட்டு போகுது அவ புடவை கட்டிருப்பாளா அப்பப்ப போடும் அது ஓகே தாலிய பக்கத்தலா வரதா அக்கா சொன்னா <laughs> 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 அறந்தாங்கி அகிலாண்டேஸ்வரி அவுட்டு
உள்ள வாங்க இங்க யாராவது அன்னதானம் போடுறதா சொன்னாங்களா என்ன ஒரே பரதேசி கூட்டம் உட்காருங்க 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 இங்க ரொம்ப நாள அன்னதானம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பரதேசிய வெளியில பார்த்தா நாங்க எல்லாம் கூட்டமா வந்துடுறோம் என்ன பாக்குற நாலாம் கிளாஸ்ல இருந்து மூணாம் கிளாஸ்க்கு போன நீ ஏன் இவ்வளவு இங்கிலீஷ் பேசினா எட்டாம் கிளாஸ்ல இருந்து ஏழாம் கிளாஸ்க்கு போன இவர் எவ்வளவு இங்கிலீஷ் பேசுவாரா உணர்ச்சிவசப்பட்டு இந்த வீட்டு போற போறா தாத்தா குட்டியாட்ட வர போறா ஒரு ஜோடியோட வர போறா அவனுக்கு ரிசீவ் பண்ண நாங்க வந்திருக்கோம் வர போற அந்த சொரி நாயே நான் விரட்டு போறேன் அதனால அவன் பேர் சொல்லிட்டு கண்ட கண்ட வெறி நாய் எல்லாம் என் வீட்டுக்குள்ள நுழைய வேண்டாம் ஓ வீடா நீ என்ன நெத்தி வேர்வ நிலத்துல விழ கலப்பைய புடிச்சு உழுது செங்கல் வாங்கி வீடு கட்டினியா இல்ல பட்டரால பழுக்கிற இரும்ப சம்மட்டியால அடிச்சு சிமெண்ட் வாங்கி வீடு கட்டினியா நீ கால போட்டிருக்கிற மெட்டியில இருந்து சொல்ல சமயம் நெத்தியில போடுவிய சுட்டி அது வரைக்கும் ஒண்ணு உங்க அப்பா சொத்து இல்லன்னா என் தம்பி சொத்து ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லட்டும் நான் வெளியில போறேன் அவங்க வீட்டுல இல்ல வந்து சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் இந்த ஆண்டு கூட்டத்தோட வெளியே நில்லுங்க யார சொல்ல வைப்ப உங்க அப்பாவையா இல்ல என் தம்பியையா ரெண்டு பேரையும் ரெண்டு பேரையும் எங்க முதல்ல உங்க அப்பாவை சொல்ல வை பாக்கலாம் சம்பந்தி வாங்க போங்க அப்பா அப்பாவது குப்பாவது நான் கீழே விழுந்ததுனால கல்யாணத்தை நிறுத்தினதா சொன்னியே என்னோட <laughs> 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 நினைச்சீங்களா <laughs> பெட்டி எடுத்துக்கிட்டு என் புருஷனோட வெளியில போனாலும் போவேனே தவிர வரப்போற அந்த பண்ணிகளுக்கு என் கையால ஆரத்தி எடுக்க மாட்டேன் வெளியில போடுவேன் பொட்டி எடுத்துட்டு வெளியில போற சொல்லா நிமிஷமும் <laughs>
உங்க எல்லாரையும் நான் எதுக்கு கூப்பிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா நடந்த தவறையெல்லாம் மறந்து எங்க அம்மா என் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டாங்க ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷனுக்கு நீங்க எல்லாரும் கட்டுப்படணும் ஒருத்தர் கூட முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது நான் குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னா அது முடியாத விஷயம்டா பேராண்டி அது இல்ல உன்னை கையெடுத்துக்கும் போறடா பிச்சுமணி இவ தோல்லேந்து கையெடுக்கோங்கிறதா அவனுடைய கண்டிஷன் சொல்லிடாதா அதுவும் இல்ல மாமா எங்களுக்குள்ள உள்ள கனெக்ஷன் அறுத்துக்கணுங்கிற அவ்வளவுதானே ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா போயிடுவாடா எல்லா ஒரு நடிப்பு தாண்டா உங்க அம்மாவை திருத்தணுங்கிறதுக்காக இல்லையா தாய் என்னுடைய கண்டிஷன் அதுவும் இல்ல ஒருவேளை நீ பொம்பளை குரல பேச உனக்கு ஆசைப்படுறாரோ தெரியலையே அதுதான் கண்டிஷனா இருந்ததுனா உமாவுக்கு இந்த ஜென்மத்துல கல்யாணம் ஆகாது பிச்சுமணி ஆமா அதுவும் இல்ல உங்க கண்டிஷனா நான் சொல்றேன் இந்த கல்யாணத்துல உங்க பெரியப்பா இருக்க கூடாது கரெக்டா கரெக்ட் மாமனார <laughs> எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நாடகம் பாடுச்சி <laughs> 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 
பாடு கௌரி கல்யாணம் 